வணக்கங்க வெல்கம் டு லதா ராஜி சடுப்பங்கரை இன்னைக்கு சுயம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு நான் ஒரு மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை கொஞ்சோண்டு தண்ணியோடு சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் மூடி வச்சு நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாங்க ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்புக்கு ஒரு கப் தேங்காய் துருவலும் தேங்காய் துருவல் எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஒன்றரை கப்பு வெள்ளம் சேர்த்துக்கணும் எந்த கப்பில் நாம் மெஷர் பண்ணமோ அதே கப்பில் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் நாலு விசில் விட்டுட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் நல்லா வெந்திருக்குங்க இது நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பாக இருந்தால் போதுங்க ரொம்பவும் மசிச்சு விட்டுட வேண்டாம் ஒரு முக்கால்வாசி மசிச்சுட்டா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு வெள்ளம் சேர்க்கலாம் நான் ஒன்றே கால் மட்டும் சேர்க்குறேன் தேங்காய் ஒரு கப்பு போட போகிறோம் மண் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தனியாக ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதித்ததும் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டியதில்லை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மண் இருக்காது அதனால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றே கால் சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய இனிப்பு வேணுங்கிறவங்க இந்த கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே நாங்கள் கொஞ்சம் மைல்டாக சர்க்கரைனாலும் சரி வெள்ளானாலும் சரி மைல்டாக இருந்தால் தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம் வெள்ளம் கரைஞ்சதும் இதோடு நாம் தேங்காய் துருவல் ஒரு கப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிட்ருச்சிங்க இப்போது தேங்காய் துருவல் ஒரு கப்பாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போது ஒரு சிட்டிக்க உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சின்ன டீஸ்பூனுங்கிறாங்க ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன் நல்லா கெட்டி ஆகட்டும் நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த அளவுக்கு நாம் கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அடுப்பில் வச்சு அதை வந்து கிளறிட்டுருக்கலாம் இந்த சுயத்துக்கு நம்ம பூர்ணம் வந்து கடலைப்பருப்பில் தான் செய்யணுன்ட்டு இல்லைங்க பச்சை பயிரையாக கொஞ்சமாக வறுத்துட்டு அதையும் வேக வச்சு இந்த மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்து அதுவும் செய்யலாம் பச்சை பயிர் இன்னமும் நல்லது பூர்ணம் அந்த மாதிரியும் ரெடி பண்ணலாம் இந்த மாதிரியும் ரெடி பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை கூட ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா ஆறுனாங்க ஆறுனா தான் உருண்டை பிடிக்க முடியும் ஹீட் நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கு மேல் மாவு கலந்து வச்சிடலாம் ஒரு அரை கப்பு மைதா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கறதுக்காக அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் நெய் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி பஜ்ஜி மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக பெசஞ்சிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அது அதுக்குள்ளே நாம் கடலைப்பருப்பு உருண்டையை இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா சூடு ஆரிடுச்சிங்க இப்போ நாம் சின்ன சின்ன பாலாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அதை எல்லா உருண்டையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடாக இருக்குது அந்த மாவில் பாருங்கள் இப்படி இந்த உருண்டையை போட்டு 
நல்லா உருட்டி எல்லா பக்கமும் மாவு பாடுற மாதிரி உருட்டி எடுத்து எண்ணெயில் போடலாம் மேல் மாவு மட்டும்தான் வேகணுங்கிறதுனால சீக்கிரமாக வெந்து போயிடும் எண்ணெய் காஞ்சதுன்னா நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க மெதுவாக திருப்பி விட்டு கொஞ்சம் செவந்ததும் எடுத்துடணும் ரொம்ப செவக்க வேண்டியதில்லை பாருங்க இந்த மாதிரி லேசாக செவந்ததும் போட்டு எடுத்துடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சுயம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இந்த மீதி இருக்க பூரணத்தில் நாம் ஒப்பட்டு பண்ணலாங்க மீதி இருக்க உருண்டைக்கு நம்ம மாவு ஏற்கனவே பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அரை கப் மைதா சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாங்க அதை தண்ணி அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு பிசையலாம் நல்ல மாவை பிசைஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப மாவு சாஃப்டாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா அதை ஊற வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை பாருங்கள் எண்ணெய் தொட்டு இந்த மாதிரி தட்டி விடலாம் கொஞ்சம் மொத்தமாகவே தட்டிட்டு நடுவில் ஒரு உருண்டை வச்சு நல்லா மூடி கையிலே தட்டிக்கலாங்க இந்த மாதிரி தட்டி ரொம்ப மெலிசாக தட்டாதீங்க எல்லாம் பூரண வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் மொத்தமாக தட்டி சூடாக இருக்க தோசைக்கல்லை போட்டு ரெண்டு பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சூட்டு எடுத்துட்டா ஒப்பட்டும் ரெடி ஆகிடுங்க நல்லா சேவக்கிற வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் சுட்டு எடுக்கணுங்க இன்னொன்று போடுறேன் பாருங்க அதே மாதிரி கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் சுட்டு எடுத்துட்டா ஒப்பட்டும் ரெடி ஆகிடுங்க பூர்ணம் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டா நாம் அதிலையே சொய்யும் ஒப்பிட்டு ரெண்டுமே செஞ்சுக்கலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ